హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ హలో హర్షిత్ బ్లాగ్స్ ఈరోజు వ్లాగ్ ఏంటి అనుకుంటున్నారా మా మామయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చానండి మా మామయ్య వాళ్ళ హోమ్ టూర్ చేయబోతున్నాను మరి ముందే కోళ్ళు అరిచేస్తున్నాయి మా మామయ్య వాళ్ళ ఇంట్లో కోళ్ళు కూడా ఉన్నాయి అవి నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను ఫస్ట్ అయితే ఈ వీడియోలో మా మామయ్య వాళ్ళ ఇంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటి అని చూపించబోతున్నాను ఈ వీడియో చూసే వాళ్ళు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీరు సపోర్ట్ ఇవ్వడం వల్లనే నేను ఇంకా ముందుకు వెళ్ళగలను మల్టీపుల్ వీడియోస్ చేయగలను ఎందుకంటే ఇంత కష్టపడి ఒక వీడియో తీసి దానికి ఎడిటింగ్ చేసుకొని అలాగే పోస్టర్స్ చేసుకొని మీకు చూపించాలని ఒక ఉత్సాహంతో మేము చేస్తున్నాము ఒక్క లైక్ కొట్టండి చిన్న లైక్ కొట్టి ఒక చిన్న కామెంట్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరి లేట్ ఎందుకు ఇంత చెప్పలేను లేట్ లేకుండా ఇక వీడియో లోపలికి వెళ్ళిపోతాం మరి వెళ్తున్నాను ఇది వచ్చేసి హాల్ అన్నమాట అంటే హాల్ అంటే ఇక విలేజ్లో ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలిసిందే కదా ఒక చిన్న పంచలాగా అన్నమాట ఈ ఇప్పుడు ఈ పంచ లోపలికి ఎంటర్ అవుదాం ఇది వచ్చేసి డోర్ అనమాట డోర్ డోర్ అలాగే ఇది కూడా ఒక చిన్న హాల్ లాగా అనమాట అంటే అది మామూలుగా వరండా దాని తర్వాత వచ్చేసి ఒక చిన్న హాల్ లాగా నెక్స్ట్ ఫ్రిడ్జ్ ఫ్రిడ్జ్లో ఏమున్నాయో చూద్దాము మా మామ ఏమేమి తీసుకొని వచ్చాడో ఏంటో చూద్దాము ఫ్రిడ్జ్లో ఏమున్నాయో ఇదిగోండి కమలాకాయలు యాపిల్ కాయలు కోడి గుడ్లు క్యారెట్టు పాల ప్యాకెట్లు ఇవన్నీ తీసుకొని తీసుకొని వచ్చి పెట్టాడు ఎందుకంటే ఇవన్నీ తీసుకొని తీసుకురాకపోతే మా మామయ్యకి మా అత్తయ్య ఊరుకుంటుందా ముందే మొత్తం తేవాలి కదా చూడండి ఎట్లా మాట్లాడుతుంది మా అత్తయ్య అక్కడే మా మామయ్య ఇప్పుడే బయటికి వెళ్ళాడండి లేకపోతే మా మామయ్యని కూడా చూపించేవాడి బట్ ఈ వీడియో ఎవరు తీసుకున్నారంటే మా అత్తయ్య తీస్తుంది అనమాట వీడియో అందుకని మా అత్తయ్య సపోర్ట్ తీసుకొని వీడియో తీస్తున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదిగోండి డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ అనమాట చూడండి డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ మా అత్తయ్య రెడీ అవ్వడానికి డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ దగ్గరే నుంచొని అందంగా రెడీ అవుతుంది అనమాట గంటల గంటలు రెడీ అవుతుందండి ఈ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ దగ్గర నుంచొని ఆడవారికి అర్థం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆడవారికి గంటలు గంటలు రెడీ అవ్వడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అందుకే మా అత్తయ్య గంటలు గంటలు రెడీ అవ్వడానికి డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ దగ్గర నుంచి ఉంటుంది ఈ మధ్య మగవాళ్ళు కూడా రెడీ అవుతున్నారులేండి ఎందుకంటే ఏవేవో ఫేషియల్స్ అని అవని ఇవని క్రీమ్లు వాడి అందంగా కనబడడానికి రెడీ అవుతున్నారు అయితే ఇదే డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ఇది వచ్చేసి సాంగ్స్ అప్పుడప్పుడు దేవుడు పాటలు అవి ఇవి పెట్టుకుంటూ ఉంటాడు మా మామయ్య ఆ సాంగ్స్ పెట్టుకునేటప్పుడు ఏంటంటే చిన్న ఫోన్లో పెట్టుకొని వింటే చిన్నగా వినిపిస్తుందని ఆయనకి ఏంటంటే ఊరంతా వినాలి పాట ఆయన కూడా పెద్ద సౌండ్ పెట్టుకొని వినాలి కాబట్టి అందుకని హోమ్ థియేటర్ తీసుకొని వచ్చుకు తీసుకొ తీసుకొచ్చాడు దీని తర్వాత వచ్చేసి ఇవి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏంటంటే రెండు రోజులకు ఒకసారి మూడు రోజులకు ఒకసారి వాటర్ వస్తాయి అన్నమాట అప్పుడు ఏంటంటే వాటర్ పట్టుకోవాలి కాబట్టి దానికోసం ఈ పైపులు అనమాట పైప్ లైన్ వచ్చేసి రోడ్డు మీద ఉంటుంది వాటర్ వచ్చే పైప్ లైన్ దీనికి సెట్ చేసి వాటర్ పట్టుకుంటారు పట్టుకుని ఒకేసారి ఒక రెండు మూడు గాబులు అంటారు ఇక్కడ విలేజ్లో క్లబ్బుల్లాగా పెట్టుకుంటారు అలా పెట్టుకొని ఉంచుకుంటారు నిల్వ మళ్ళీ టూ డేస్ త్రీ డేస్ తర్వాత కాబట్టి ఇంకో ప్రత్యేకంగా చెప్పాలంటే మా అమ్మమ్మ అండి మా అమ్మమ్మని మా వీడియోల్లో చూపించేసాను కదా మీరు చూశారు కదా మా అమ్మమ్మని అయితే మా అమ్మమ్మ ఇక్కడ పడుకుంటుంది అనమాట అది ఆడ బయట మంచం చూశారు మీరు ఇందాక ఆ మంచం ఇక్కడ వేసుకొని పైన ఫ్యాన్ కూడా ఉంది ఇక్కడే చూడ చూడండి ఇదిగోండి పైన ఫ్యాను ఫ్యాన్ వేసుకొని ప్రశాంతంగా ఇక్కడ మా అమ్మమ్మ పొద్దున్నే ఆరింటికి డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఎవరికి పొద్దున్నే లేచి తను మొహం కడుక్కోవాలి కాబట్టి ఇది ఇటు పక్కన గొంతు ఉందన్నమాట ఒక చిన్న గొంతులాగా చూపిస్తాను రండి ఇదిగోండి ఒక చిన్న గొంతు ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఈ గొంతులో నుంచి వెళ్తుందన్నమాట లోపలికి వెళ్ళి అటు వాష్రూమ్ వస్తుంది ఆ వాష్రూమ్ లోపలికి వెళ్తుంది వచ్చేసేయండి అలా వాష్రూమ్లోకి వెళ్ళి అక్కడ బ్రష్ చేసుకొని ఇంకా రెడీ అయ్యి ఎవరిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఆరున్నర ఏడు ఏడున్నర కల్లా రెడీ అయిపోతుంది రెడీ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు లేపితే అప్పుడు వంట గింట రెడీ చేస్తుంది మా అత్తయ్య రెడీ చేసిన తర్వాత ప్యాక్ చేసుకొని పనికి వెళ్తుంది అనమాట ఇప్పుడు టైం అయింది మా అమ్మమ్మ వచ్చే టైం అయింది పని నుంచి వచ్చిన తర్వాత మా అమ్మమ్మ కూడా ఈ వీడియోలో జాయిన్ అవుతుంది మరి బెడ్రూమ్లోకి వచ్చేస్తున్నా బెడ్రూమ్లోకి వచ్చేసాను ఈ బెడ్రూమ్లో కూడా కొన్ని చూపించాలి కాబట్టి ఫస్ట్ దేవుడి గది 
దేవుడు రూమ్ చూపించేద్దాం ఉండండి చిన్నగా తీయాలి కాబట్టి దేవుడు రూమ్ చూపిస్తాం మీకు ఫస్ట్ కింద నుంచి వద్దాం ఇదిగోండి ఓ షర్ట్ కటన్ పడిపోతుందండి ఎందుకంటే ఒకళ్ళే పట్టుకొని తీస్తున్నాం కాబట్టి అట్లా అవుతుంది ఓకే ఇదిగోండి ఇవి వచ్చేసి దేవుడు గది అన్నమాట దేవుడు గదిలో చూడండి ఎన్ని దేవుళ్ళు ఉన్నాము యాక్చువల్లీ ముస్లిమ్స్ కాబట్టి చాలా మా అది కాక మా మామయ్యకి మా అత్తకి దేవుడి మీద చాలా భక్తి ఎక్కువ అనమాట ఎవరికి లేకుండా ఉంటుంది అందరికి ఉంటుంది దేవుడి మీద భక్తి అలాగే పైన కొన్ని పటాలు ఉన్నాయి చూడండి చూడండి కొన్ని పటాలు ఉన్నాయి అలాగే ఇది వచ్చేసి దీనికి ఒక దీనికి ఒక చరిత్ర గాంచి చరిత్ర ఉందండి ఎందుకంటే ఇది ఎందుకు పెట్టారంటే అక్కడ ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి సంవత్సరం మా ఇంటి నుంచే గంధం అనేది తీసుకుని వెళ్తామన్నమాట అది జాన్వరి టైంలో అలాగే ఫిబ్రవరి టైంలో అనుకుంటాను సొంతలు అంటారు దాన్ని పురుషులాగా చేస్తారు గ్యారమి పండగ రోజు ఈ బిందెలో సొంత అదే గంధం గంధం తీసుకొని ఊరు మొత్తం తిరుగుతామన్నమాట చాలా గ్రాండ్గా చేస్తారు ఈ వీడియో కూడా ముందు ముందు మళ్ళీ పండగ వచ్చినప్పుడు నేను అప్లోడ్ చేస్తాను అప్పుడు మీరు చూడండి ఖచ్చితంగా చూడండి ఈ వీడియో స్కిప్ చేయకుండా దీనికోసమైనా కానీ ఒక లైక్ వేసుకోండి ఇప్పుడు చూస్తున్నారు ఇక్కడ దాకా చూసారు కాబట్టి ఇంకా ముందు ఇంకా చూపించబోతున్నాను చూడండి ఇది లోపల పెట్టేస్తున్నా అది కాక ఇది తీసాను నేను ఇప్పుడు తీసేటప్పుడు దానికి పూజ గది చూపించేటప్పుడైనా కానీ ఆ గంధం బిందె ముట్టుకునేటప్పుడైనా కానీ చాలా నీటుగా ఉండాలి చాలా పవిత్రంగా ఉండి ఈ బిందెని ముట్టుకోవాలి నేను తలస్నానం చేసుకునే వచ్చాను ఇప్పుడు వచ్చేటప్పుడు ఎందుకంటే హోమ్ టూర్ చేసేటప్పుడు అక్కడ అన్నీ చూపించాలి అక్కడ అన్నీ చూపించాలంటే ప్రతిదీ ఉంటాయి ఇక్కడ ఇంట్లో ఇంట్లో ప్రతి వస్తువు చూపించాలి హోమ్ టూర్ అన్నాక అలాగే దేవుడు గది కూడా చూపించాల్సి వస్తుందేమో అని ముందే నేను తలస్నానం చేసుకొని వచ్చేసాను అయితే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూపించబోతుంది ఏంటంటే కటన్ వేసేద్దాం నెక్స్ట్ మంచం అండి డబల్ కాట్ మంచం డబల్ కాట్ మంచం కొంచెం ఎందుకంటే ఒక్కతే ఉంటుంది కదా మామయ్య అత్తయ్య అమ్మమ్మ ఏంటంటే పొద్దున్నే వెళ్ళిపోతుంది పనికి అందుకని ఎలా పడితే అలా ఉంది ఆమె ఇష్టం వచ్చినప్పుడు మంచిగా పెట్టుకుంటుంది లేకపోతే లేదు అందుకని ఇవి ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉన్నాయి ఏముందండి మన ఇల్లు మనం ఎలా అయినా పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే ఎవరైనా చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం నీట్గా పెట్టుకుంటే నేను చెప్పకుండా వచ్చేసాను సడన్గా హోమ్ టూర్ చేద్దామని చెప్పలేదు మా అత్తయ్యకి అవును కదా అత్తయ్య లేకపోతే మా అత్తయ్య అసలు ఆడంబరాలు చేసేది ఇల్లు మొత్తం చూడండి నీట్గా చేసి పెట్టేది కానీ నేను చెప్పకుండా వచ్చాడు కాబట్టి నవ్వుతుంది ఆమెకి ఏంటంటే తెలుగు మాట్లాడడం అంతంత మాత్రమే వచ్చు అయినా పర్లేదు ఏదో అక్కడక్కడ మాట్లాడుతుంది చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తుంది ఈసారి ఖచ్చితంగా చెప్పేసి వస్తా అంటే అర్థం లాగా చేసేస్తా వార్తయ అర్థం లాగా చేస్తావు ట్రై ట్రై అంట చూడండి ఏమో చూద్దాం ఈసారి నెక్స్ట్ వీడియో చూపిద్దాం అయితే ఇప్పుడు అమ్మ ఇంకెందుకు లేకపోవడం ఇక్కడ టీవీ అండి చూడండి టీవీ ఇది ఈ టీవీ లేకపోతే ఇంట్లో చాలా మందికి బోర్ కొడుతుంది ఈ టీవీ ఉంటేనే ఆడవారికి మా అత్తయ్యకి అయితే మెయిన్ అండి మా అత్తయ్యది పక్కన పెడితే మా అమ్మమ్మ వస్తుంది ఇప్పుడు పని నుంచి రాగానే ఇంకా మొదలు పెడుతుంది ఏంటి సీరియల్స్ టీవీ సీరియల్ లేకపోతే నిద్ర రాదండి రాగానే టీవీ దగ్గర కూర్చుంటుంది ఇట్లా కూర్చొని ఇట్లా టీవీ ఆన్ చేస్తుంది ఆన్ చేసేసి ఇంకా సీరియల్లో వస్తుంటుంది కదా ఆడ సీరియల్లో అత్తకి కోడలు తిట్టింది అనుకోండి అసే ఎందుకు తిడతావే తిట్టకే ఇక్కడ రియాక్షన్స్ ఎక్కువైపోతాయి అనమాట మా అమ్మమ్మవి అక్కడ వాళ్ళు కొట్టుకునేది అది రియల్ కాదు నిజమే కదా నువ్వేం చేస్తుంటావు ఆమెను చూసి నవ్వుకుంటుంటావా నవ్వుకుంటుంటావా నవ్వుకో నీకు ఒక కాలక్షేపం అయిపోయింది అత్తయ్య అది కదా ఇది వచ్చేసి కూలర్ కూలర్ అనమాట ఈ కూలరు నేను వీడియో తీస్తున్నాను కదండి వీడియో తీసేటప్పుడు మా తమ్ముడు కూడా చాలా పక్కన నుంచి మా అత్తయ్య నవ్విస్తున్నాడు అలాగే రచరచ చేస్తున్నాడు అనమాట ఇది కూలర్ అనమాట ఈ కూలర్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎందుకు అత్తయ్య కూలర్ ఇప్పుడు కూడా వాడుతున్నారా ఇప్పుడు వాడట్లేదా ఎందుకు చలికాలం అనే ఎండాకాలం ఉన్నప్పుడు వాడుకుంటారు ఇప్పుడైతే వేసుకోవట్లేదంట ఫ్యాన్ అయినా వేస్తున్నారా లేదా 
అవునవును ఎందుకంటే ఇది పల్లెటూరు కాబట్టి పల్లెటూరులో ఏంటంటే కొంచెం దోమలు గిమలు ఉంటాయి అయినా ఇది అంత పల్లెటూరు కాదు కదా అత్తయ్య దోమలు ఎక్కువగానే ఉన్నాయి ఓకే పర్లేదు అయితే ఇది ఎండాకాలంలో వాడుతుంది అనమాట ఇంకా ఈ ర్యాక్స్ అన్ని బట్టలు అనమాట ఇదిగోండి ఈ ర్యాక్స్ లో అన్ని బట్టలే మా మామయ్య బట్టలు ఎక్కువ ఉన్నాయి పైన వచ్చేసి మా అత్తయ్య శారీస్ మా అత్తయ్య కాదు ఓకే ఓకే మా అమ్మమ్మ శారీస్ షర్ట్ మా అత్తయ్య ఇట్లాంటివి కట్టదు కదా మర్చిపోయా మా అత్తయ్య తలుకు తలుకు చీలర్ చీరలు కడుతుందండి అవును కదా అత్తయ్య ఎందుకంటే చాలా మంది ముస్లిమ్స్ తలుకు తలుకు చీరలే కడతారు కాబట్టి మా అత్తయ్య కూడా తలుకు తలుకు ఈ పాట ఈ పాట వస్తుందండి నాకు పాడేస్తాం మరి తలుకు తలుకు చిన్నది తాజా సోకులున్నది అబ్బా గుద్దుకున్నాను గుద్దుకున్నాను ఏం ఇంత చిన్నవే నేను చూడు ఎంత తాళ్ళలాగా ఉన్నాను ఇంత చిన్న ఇల్లు కడతారా సో ఇంకోటి చూపించడం మర్చిపోయా మా అత్తయ్య వాళ్ళ ఇల్లు చిన్నదైనా కానీ ఆమెకి సామాన్లు కొనడం చాలా ఇష్టం అండి చూడండి పైన పైకి పైకి చూపి అత్తయ్య వామ్మో ఇన్ని సామాన్ల అసలు చూడండి ఇన్ని సామాన్ల ఏమో ఇల్లు పడేసి ఇంక ఇల్లు కడుతుండేమో అందుకని ఇన్ని సామాన్లు తెచ్చి ముందే పెట్టుకుంది అవునాత్తయ ఏమి ఇల్లు కడుతున్నావా కడదాం కట్టాలి తొందరగా కడదాం కాదు కట్టాలి కడతావు కూడా ఇది వచ్చేసి కిచెన్ రూమ్ అండి లాస్ట్ వచ్చేసాం కిచెన్ రూమ్ దాకా వచ్చేసామన్నమాట ఇంకా లేట్ చేయకుండా కిచెన్ రూమ్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఎందుకంటే చూసే వాళ్ళకి కూడా కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండాలి కాబట్టి కిచెన్ రూమ్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి అన్ని ప్రతిదీ చూపించేద్దాం ఇది స్టవ్ తెలుసు మీకు ఇది సిలిండర్ సిలిండర్ ఏంటంటే ఇంకోటి ఎగస్ట్రా కూడా పెట్టుకుంటారు ఎందుకంటే ఇది అయిపోయిన వెంటనే బుక్ చేసుకోవాలంటే కష్టం కాబట్టి ఇది అయిపోయే లోపే ముందే బుక్ చేసుకొని పెట్టుకుంటారు అనమాట ఇది వచ్చేసి సిలిండర్ ఇంకా ఇటు ఇటు సామాన్లు కొన్ని ఉన్నాయి చూడండి ఇవన్నీ సామాన్లు ఇవన్నీ సామాన్లు అనమాట ఏంటే ఓపెన్ చేసి చూపించమంటారా ఓకే ఓకే చెప్పండి గట్టిగా చెప్పండి ఏం పర్లేదు మా ఆడియన్స్ ఎలా అయినా రిసీవ్ చేసుకుంటారు మా ఛానల్ చూసే వాళ్ళు చాలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ప్రాబ్లమే లేదు ఏమేమి అమ్మా ఏంటత్తయ్య ఇవి ఏంటి ఎందుకు ఇలా పెట్టుకున్నావునా ఇది వచ్చేసి కొబ్బరి 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 అంటండి కొబ్బరి ముందే స్టాక్ చూడండి ఇంట్లో ఇన్ని సరుకులు ముందే తెచ్చి పెట్టుకుంటున్నావు అత్తయ్య కావద్దు మరి మామేని బెదిరించి మరి తెచ్చి పెట్టుకుంటున్నావు ఓకే సార్ తెమ్మంటే మరి తెచ్చాడుగా ఇంకా తెచ్చేది ఏంది అమ్మా బెదిరిచ్చేస్తున్నా మా మామేనైతే అమ్మా చూడండి ఇది వచ్చేసి గోధుమ రవ్వ గోధుమ రవ్వ గోధుమ రవ్వతో ఉప్మా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి సేమ్యా ఉప్మా కూడా ఏది ఒక్క రోజైనా వండి పెడితే కదా నువ్వు మీరు వస్తే కదా మీరు వస్తే కదా వండి పెట్టారు అవునండి నిజమేనండి మా అత్తయ్య చెప్పింది మేము రాము నిజమే ఇదిగోండి చెక్కేరా ఇవి ఎప్పుడైనా మనం పప్పు చారు అవి చేసుకున్నప్పుడు సడన్ గా చికెన్ అవి తెచ్చుకోకపోతే ఒకవేళ సడన్ గా ఇది వేయించుకొని తినొచ్చు పచ్చళ్ళు కూడా బాగుంటుంది కదా అత్తయ్య ఇవన్నీ లోపల పెట్టేద్దాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ అమ్మా నెక్స్ట్ ఐటమ్ చూపిస్తాం మీకు చూడండి ఇది పైన పెట్టేస్తాం పీరు పీరు ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి చింతపండు చింతపండు చార్ పప్పు చార్ చేసుకున్నప్పుడు అలాగే పచ్చల్లోకి వాడతారు నీకు తెలియని వాళ్ళు మా అత్తయ్య దగ్గరకు వచ్చి వంటలు నేర్చుకోండి చెప్తుంది మా అత్తయ్య ఏందో దీని మూత సరిగ్గా పడట్లేదు సరిపడింది ఇంకా ఇది కొంచెం పక్కన పెట్టేసుకుందాం దీని తర్వాత అమ్మా ఇది పెట్టుకుందాం ఎందుకంటే చిన్న ఇల్లు కాబట్టి ప్లేస్ సరిపోవట్లేదు నెక్స్ట్ ఇయర్కి పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టుకోవాలని ఆ దేవుణ్ణి కోరుకుంటున్నాను నేను మా అత్తయ్య ఇదిగోండి కంది పప్పు ఎన్ని తెచ్చి పెట్టుకుంది చూడు రోజు పప్పు చార్ చేస్తున్నావేంది మా మామయ్యకి ఏమమ్మా అట్టాగే చేసేటట్టు ఉన్నావు అత్తయ్య నువ్వు చికెన్ మటన్లు నీ కోసం తీసుకొస్తున్నాడు నువ్వే తినేస్తున్నావు అనుకుంటా ఇదిగోండి 
ఇదేందో చెప్పండి చెప్పుకోండి మినపప్పు ఇది ఎందుకు ఏ దానికైనా వాడుకోవచ్చా ఇది వచ్చేసి మీకు తెలుసు వాటర్ జల్లెడ ఎందుకంటే మంచినీళ్ళు కూడా వస్తాయి అనమాట ఇక్కడ టూ డేస్కి ఒకసారి త్రీ డేస్కి ఒకసారి మంచినీళ్ళు వచ్చినప్పుడు అవి జల్లెడతో పట్టుకోవాలి కాబట్టి అలా పట్టుకుంటారు ఇదిగోండి మెయిన్ కిస్మిస్ జీడిపప్పు ఓ షెట్ పోలేదులేండి ఎట్లా దీనిలోనే ఉన్నాయి కాదత్తయ్య నీ అందానికి రహస్యం ఇదేనా లేకపోతే మామయ్య అందానికి రహస్యం ఇదే అట్లా అంటారా అవునవును జనవరి ఫస్ట్ చూపించాను కదండి కానీ తింటే కూడా తప్ప ఇది లేదండి ఎందుకంటే చెప్పాలా డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడం వల్ల చాలా హెల్దీ చాలా హెల్దీ ఫుడ్ అనమాట చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది ఇవే కాదు బాదం పప్పు కూడా మనం వాటర్లో నానబెట్టుకొని నైట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి ఆ బాదం పప్పు తింటే చాలా బ్రెయిన్ అనేది ఫాస్ట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు లేదనుకుంటున్నారా మీకు తెలుసుగా మాటలు లొడ 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 వాగేస్తున్నాను అనమాట సరే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఐటమ్స్ ఇంకా ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినాయి ఇది ఏదో ఉంది ఒక్క నిమిషం ఏంటత్తా ఇది బిస్కెట్స్ టైం పాస్కి మా అత్తయ్య మా అమ్మమ్మ మా మామయ్య ముగ్గురు కలిసి టీవీ ముందు కూర్చొని ఈ తింటా టీవీ చూస్తారనమాట సీరియళ్ళు రేటింగ్ ఇవ్వడానికి ఏం చేస్తాం మా అత్తయ్య అయినా కానీ పని బాగా చేస్తుందండి ఇంట్లో ఇవన్నీ దబ్రాలు అనమాట చూడండి ఇవన్నీ దబ్రాలు కిందకు రండి కిందకు వచ్చేసేయండి అమ్మ చూపిస్తా ఇదిగోండి ఇవన్నీ చూడండి ఐటమ్స్ ఇవన్నీ పేర్లు అంటే చెప్పాలంటే కష్టమే కానీ ఇవి తాలింపు గింజలకి వేసుకునేవి ఆవాలు అనమాట ఆవాలు టీ పొడి పసుపు ఇది కూడా పసుపే ఉప్పు సర్ఫ్ ప్యాకెట్లు పసుపు పేస్టు సబ్బులు ఓ మైసూర్ శాండిల్ వాడతా వార్తా నువ్వు ఓహో నీ అందానికి రహస్యం ఇదనమాట మైసూర్ శాండిల్ మత్తే మైసూర్ శాండిల్ వాడుతుంది అయినా నిజంగానే రిజల్ట్ బాగా వస్తుందండి మైసూర్ శాండిల్ వాడితే నేను కూడా చాలా మైసూర్ శాండిలే యూజ్ చేసేది అందుకే ఇంత తెల్లగా ఉన్నాను అనమాట ఇంకా ఇది పప్పు డబ్బా రెండు ఓకే ఇప్పుడు దోశలు కేసుకున్నావా ఓకే మీరు మీరు ముగ్గురేగా అందుకని ఒక పూటకేగా మరి సాయంత్రానికి పెట్టుకుంటారా అది కూడా అదేనా బరుగుందిలేమ్మ ఎత్తలేను అయితే ఫుల్ ఉంది అనమాట ఇందులో ఇది మిక్సీ అనమాట మిక్సీ ఏం పేరు మిక్సీ పేరు చూడా ఏదో ఉందండి పింక్ వరల్డ్ ఏదో ఉంది పింక్ వరల్డ్ అంట వరల్డ్ వరల్డ్ వైజ్ అనమాట ఇప్పుడు ఇటు వచ్చేద్దాం చిన్న ఇల్లు కదా సరే సామాన్ల వరకు చూపించాయి ఇవి మొత్తం చూడండి చెంచాలు అన్నా అన్నాన్ని కలిపెట్టుకునే చెంచాలు తర్వాత వచ్చేసి తినడానికి ప్లేట్లు టీ టీ తాగడానికి మంచినీళ్ళు తాగడానికి ఇవన్నీ అనమాట ఇవి ఇవి పైన వచ్చేసి ఇంకా పోపు దినుసులు అవి ఇవి పెట్టుకోవడానికి ఉప్పు డబ్బాలు అవి ఇవి ఇంకా పైన వచ్చేసి హాట్ బాక్స్ అనమాట హాట్ బాక్స్ లేకపోతే కష్టం దూరం వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైనా రొట్టెలు అవి ఇవి తీసుకుని వెళ్ళాలంటే లేదా ఏదైనా దోశలు తీసుకునేని ఏదైనా ఇడ్లీలు తీసుకుని వెళ్ళాలన్నా ఇది చాలా అవసరం ఎందుకంటే వేడిగా ఉంటాయి అనమాట దీని తర్వాత ఇంకా ఇదిగోండి ఇడ్లీ ఇది ఫ్రెండ్స్ మా అత్తయ్య వాళ్ళ హోమ్ టూర్ అనమాట మా అత్తయ్య మా పక్కనే ఉంది ఏదో చిన్న ఇల్లు చింత లేకుండా మంచిగా ఉన్నారు సరే ఇది చెప్పే ముందు మా అమ్మమ్మ కూడా వచ్చేసింది కమ్ 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 స్పీడ్ 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 ఇదిగోండి మా అమ్మమ్మ వచ్చేసింది పని నుంచి హాయ్ చెప్పు సరే అయితే మన ఛానల్ చూసేవాళ్ళు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సపోర్ట్ చేయండి ఇలాంటి వ్లాగ్స్ చూడాలి అనుకుంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటేనే మీకు ఈ వ్లాగ్స్ వస్తాయి ప్లీజ్ అండి ఒక్క లైక్ వేసుకోండి ఇంత కష్టపడి చేస్తున్నాము మీ సపోర్ట్ ఉంటేనే ఇంకా మల్టిపుల్ వీడియోస్ చేయగలం థ్యాంక్ సో మచ్ చూస్తూనే ఉండండి హెల్లో హర్షిత్ వ్లాగ్స్